சந்திராணி இரண்டு செயற்கைக்கோள் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முதலாம் காலாண்டிற்குள் ஏவப்படும் என்று இஸ்ரோ தலைவர் கிரண்குமார் சத்தியமங்கலத்தில் பேட்டியளித்துள்ளார் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலத்தில் உள்ள பண்ணாரியம்மன் தொழில்நுட்ப கல்லூரியின் பதினேழாவது பட்டமளிப்பு விழா கல்லூரி கலையரங்கில் நடைபெற்றது விழாவிற்கு பண்ணாரியம்மன் குழுமங்களின் தலைவர் எஸ் வி பாலசுப்ரமணியம் தலைமை தாங்கினார் விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சிக் கழகத்தின் விண்வெளித்துறை தலைவர் கிரண்குமார் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி மாணவிற்கு பட்டங்களை வழங்கி பேசுகையில் தொலைத்தொடர்பு துறையில் நமது நாட்டின் வளர்ச்சி சிறப்பாக உள்ளது செயற்கைக்கோள் தொழில்நுட்பத்தில் சிறப்பானதொரு முத்திரையை பதித்துள்ளது காலநிலை மாறுபாடுகள் தொலைத்தொடர்பு துறை நுண்ணறிவு இயந்திரங்களின் செயல்பாடுகள் மேகக்கணி அமைப்பின் துணையுடன் வெற்றிகரமாக செயல்படுகிறது இந்தியா தனது முதல் முயற்சியில் செவ்வாய் கிரகத்தின் வட்டப்பாதைகளில் செயற்கைக்கோளின் நிறுவி சாதனை படைத்துள்ளது மாணவர்கள் தங்களது தொழில்நுட்ப அறிவினை நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கு பயன்படுத்த வேண்டும் இஸ்ரோ அமைப்பின் பல்வேறு திட்டங்களில் மாணவர்கள் பங்கு பெற வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார் அதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில் அவர் கூறுகையில் செயற்கைக்கோள் செலுத்துவதில் தனியார் நிறுவனங்களுடன் இஸ்ரோ இணைந்து செயல்பட கடந்த ஆண்டு ஒப்பந்தம் போடப்பட்டுள்ளது ரஷ்யா அமெரிக்க நாடுகளைப் போல் இந்தியா விண்வெளி நிலையம் அமைத்திட பெறுவது ரஷ்யா அமெரிக்க நாடுகளைப் போல் இந்தியா விண்வெளி நிலையம் அமைத்திட அனுமதி பெறுவதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது சந்திராயன் இரண்டு செயற்கைக்கோள் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் காலாண்டிற்குள் ஏற்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார் company doing the integration in uh, isro satellite center bangalore they have already got a contract they are doing the integration activity for one of the satellites what is the nature of participation respect from the private no uh, subsequently what we are looking at is even for launch vehicle we are trying to have a joint venture with the private industries for realization and launching right. sir and uh, another thing you are talking about uh, india developing its own space station and that, that of course still taking? the government has to give the approvals and then we will take it up so right now we are, our priority is not in the space station our priority is to make sure that communication navigation and earth observation activities improve okay. so one one more thing sir yeah. and uh, you are talking about uh, i mean uh, india is now a big player in satellite uh, launch and uh, now there's a problem of space debris and space, yeah, space debris is an issue which we all need to continue to worry about but uh, there are mechanisms which are being discussed at the international forum to see how we can minimize the impact so what's the current status of chandrayaan 2 chandrayaan 2 we are getting ready for launch in the first quarter of 2018 thank you